Aarhus Universitet for at fornemme besøg i dag, eftersom generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen, kommer tilbage til sit studiested for at tale med de statskundskabsstuderende. Og du, Sofia, er jo en af disse mange, der er mødt op og venter spændt på Fogh's ankomst. Hvad har du af forventninger til arrangementet i dag? Helt overordnet, det forventer jeg at blive klogere på, hvilken rolle NATO spiller i sikkerhedspolitik i dag. Mere specifikt, der håber jeg, at han kommer til at tale om, hvilken rolle NATO spiller i forhold til Syrien. NATO det er en meget veletableret sikkerhedspolitisk organisation, og de har senest spillet en militær rolle i Operation Unified Protector i Libyen. Så generelt håber jeg på at blive klogere på sikkerhedspolitik i dag. Som studerende betyder det meget at få muligheden for at komme til et arrangement med så indflydelsesrig en person som Anders Fogh Rasmussen. Det er min mulighed som studerende for at stille spørgsmål til en person, der til daglig beskæftiger sig med de spørgsmål, som vi berører i undervisningen. Der er et rigtig stærkt grundlag for at gå i faglig dialog med Anders Fogh Rasmussen i dag, fordi han har valgt at prioritere en længere spørgetid end oplægstid. Så det er jeg meget positivt stemt over. Nu har jeg ikke overholdet, at man skulle nu gribe det her andet i dag. Og jeg kunne bare komme og holde sådan et almindeligt uh, politisk foredrag. Men det synes jeg egentlig var lidt kedeligt. Um, så tænkte jeg, at det kunne måske være meget sjovt at prøve at se på, om de teorier, uh, som uh, statskundskabsstuderende lærer, og, og de nu også passer uh, i praksis, passer i virkeligheden. Den virkelighed, som jeg nu har levet i som uh, statsminister, og som øh, øh, generalsekretær. Nu tager jeg ikke med, at det er arbejde. <laughs> <laughs> og det blev så en NATO-ledet operation, Operation Unified Protector, hvor nogle arabiske lande støttede, men ellers var det NATO-ledet. Og vi gennemførte den med succes. Minimum af civile tag, minimum af skader, fordi vi brugte droner og præcisionsbombardement, så vi virkelig ramte præcis den Gaddafis militære anlæg og virkelig undgik øh, afledte øh, skader. Så jeg nævner de her eksempler, og det er selvfølgelig klart, det gør jeg kun i lukket forsamling, fordi det er vigtigt til at illustrere, at teorierne, jeg anerkender dem, men I skal ikke bruge en, I skal bruge mange, og frem for alt, så skal I bruge den menneskelige faktor ind i vores undervisning. Så har vi cirka lidt over en halv time til spørgsmål. Og øh, så vil jeg bare sige, ræk hånden op, og så øh, ser vi dem en af dem. Så er det en her først. Ja. Øh, jeg vil gerne spørge ind til NATO's rolle i forhold til Syrien. Øh, NATO har, øh, nej, FN har, som vi har sagt, øh, vedtaget den her sikkerhedsresolution og er enige om en klinisk afdækning af Syrien. Men jeg undrer mig så over, at når jeg tænker på, når denne her afvikling så har fundet sted, som angiveligt skulle foregå i løbet af 2014, så vil der jo sandsynligvis stadig rasere en borgerkrig i Syrien. Og det jeg tænker på er så, hvad de forestiller dem, at NATO's rolle vil være, når FN har udstillet de kort, de som havde tilbage på hånden. Ja, altså, det er en rigtig på endte, og jeg får tit det der spørgsmål hjemme. Hvad det kan egentlig være, at nu tror I med en militær aktion i en situation, hvor måske 1.400 mennesker er blevet dræbt med kemiske våben, og der er jo ikke at diskutere, at de har været dræbt med kemiske våben, men det er måske 1.400 mennesker, der er blevet dræbt den vej, men mere end 100.000 mennesker er blevet dræbt med konventionelle våben. Hvordan kan det være lige pludselig, at så, så reagerer I? Og hvad bagefter? Om det første er der at sige, at kemiske våben er noget særligt. Det er alt sammen forfærdeligt, men kemiske våben øh, kan lynhurtigt udvikles til et virkelig masse ødelæggelsesvåben. Og det er jo grunden til, at verdenssamfundet har vedtaget konventioner, der kontrolligt forbyder brugen af kemiske våben. Og derfor hører jeg klart til dem, der mener, at når man bruger kemiske våben, så har det internationale samfund også en forpligtelse til at stå bag med konventioner og om nødvendigt bruge et militært indgreb. Nu fandt man så heldigvis en anden løsning. Næste spørgsmål er, hvad så bag? Og der er det vigtigt at være opmærksom på, at når det gælder Syrien, så er der ingen militær løsning på konflikten. Uh, man kan bruge militæret til at uh, ligesom markere, at man må ikke bruge kemiske våben, men man kan ikke bruge militæret til at få de der parter sat sammen om et bord og finde en holdbar løsning. Uh, hvis man var helt militært, uh, 
Øh, så risikerer vi, at søen bare bliver splittet op efter etniske linjer, og det vil sige, at vi får et sunni samfund, vi får et alevit samfund, vi får kurder, vi får måske kristne og så videre. Og øh, det bliver det, man kalder en failed state, som kan blive grobund for international terrorisme. Og derfor er der kun én vej frem, det er en politisk løsning. Og i november formodentlig, hvis alt går vel, bliver der så en ny international konference, hvor vi håber, at både regeringen og oppositionen vil komme øh, til stede og finde en politisk løsning. Jeg må med det samme sige, at taget historien i betragtning, kan man jo godt være pessimist med hensyn til, om det kan lade sig gøre. Men når du spørger, hvad er næste skridt, så er det altså næste skridt. For jeg tror ikke på, at man kan løse konflikten med militære midler. Så jeg håber, at når Rusland og USA står bag den internationale konference, at det så kan, kan tvinge regeringen og organisationen sammen. Ja, vi er lige kommet ud fra arrangementet her med Anders Fogh Rasmussen. Og Sofie, hvordan synes du, det gik? Hvad er din umiddelbare reaktion? Umiddelbart er jeg meget positiv over for arrangementet. Det var rart, at han havde en lidt mere afslappet stil, end den, man er vant til. Han startede fx med at, at tage jakken af og sagde, nu, nu skal der arbejdes. Og det, det skabte en god atmosfære, og det gav mulighed for at stille nogle, nogle lidt mere kritiske spørgsmål, hvilket også kom fra salen i anden runde. Det var en lidt anderledes stil, end, end vi er vant til, også fordi han startede ud med nærmest en forelæsning og var meget teoretisk. Og der øh, henvendte han sig jo så direkte til de statskundskabsstuderende, som har haft øh, international politik. Øh. Og derefter så inddrog han øh, empiriske cases for ligesom at understøtte, hvad er det for en teori, vi kan se blive brugt mest i international politik i dag, og den udvikling, der er sket. Øh. Så der, der inddrog han også øh, og gjorde det på vores præmisser, og, og det var interessant at se, fordi det er vi ikke vant til. Øh. Så ja, jeg var positiv. Og hvad synes du så om det svar, han gav på det spørgsmål, du stillede? Jamen, han, øh, han gav mig nok det svar, jeg havde forventet, hvilket var et meget diplomatisk svar. Han er diplomat med stor D, og, øh, og derfor svarede han også på mit spørgsmål om Syrien, at han kun tror på, at der er en politisk løsning.